Hi everyone, good evening. Good evening, teacher. Hello. Ahora sí. Good okay. evening. Hi, good evening, everybody. Thank you so much for joining. Creo que no me había muteado el micrófono, but, but ahora sí ya los escucho. So, how are you? How do you feel today? Welcome to session number two. Um, I'm very happy to see you. De hecho, antes de entrar, vi que algunos ya estaban like, super ready, esperando la clase. Así que gracias. Thank you for being so punctual. Thank you for getting your cameras on. I'm very happy to, to see you. Y que veo algunos rostros que vi ayer, también los veo ahora, right? Así que a eso le llamamos constancia. Excellent job. Um, I'm going to... Well, to get started, voy a pasar asistencia, right? Solo me ayuden con eh, siempre la camarita, me dicen presen cuando diga su nombre. Y si su nombre eh, no entraron con el nombre completo, solo me ayuden a cambiarlo, please. Si necesitan ayuda con eso, me avisan. Si son dos nombres, dos apellidos, eh, siempre entremos dos nombres, dos apellidos. Si son tres nombres, así tal cual, please. A veces entramos con el número de, de con el nombre del teléfono, right? Como Galaxy, uh, Samsung o cosas así. Entonces, por favor, me ayuden a cambiar. So, les voy a pasar asistencia por aquí. De hecho, ya, ya voy aprendiéndome algunos nombres. En, espero, I can get it by the end of the, of the module. So, my first person I see on my list is Bismarck Enrique. Present. Hello. Thank you. Awesome. Claudia Patricia. Present. Claudia está por acá. Present. Yes, very good. Edgardo Vladimir. Todavía no. Edwin Ernesto. Present. Thank you. Eh, Jennifer Carolina. Todavía no. Evelyn Mariela. Present. Thank you. Uh, Fátima Elizabeth. Fátima, todavía no. Eh, Francisco Alexander. Gerardo Alexis. Germán Mejía. Presente. Thank Present. you, Germán. Present. Thank you so much. Gerson Rubén. Todavía no. Linda Beatriz. Oh, eh, Gerson, ¿verdad? Yes. No, yeah, Gerson Rubén. Yes. Gracias. Glenda Beatriz. Gracias. Creo que vea Glenda por ahí. Yes, thank you. Uh, Gloria Elizabeth. Todavía no. Jorge Jule. Creo que por ahí. Sí, sí mister. Present. Estaba súper temprano. Nice. José Naum Polanco. Present. Thank you. También lo vi bien temprano. Thank you so much. Carla Marcela. Carla está por ahí. Present. Thank you. Carla Stephanie. Present. Thank you. Kelvin Miguel. Todavía no. Luis Mario. Present. Thank you. Me recuerda a una novela. <ríe> María. <ríe> Present. Thank you. Uh, Mir creo que es Mirna Ismari. Todavía no. Eh, Jorge Alberto, perdón, perdón, permíteme un momento, ya le había pasado por acá. Nancy Carolina. Present. Thank you, Nancy. Eh, solo que, teacher, solamente que en el nombre, no sé por qué me aparecen esos numeritos, si se fija ahí en la camarita. Ah, es probablemente el momento de ingresar, eh, lo hice con su número de teléfono. ¿Está en la computadora, Miss? Sí. Si está en la computadora, váyase a donde le aparece su camarita. Váyase su video. Eh, pone el mouse como sobre y el, en la esquinita le aparecen tres puntos. ¿Los ve? Sí. Ese es el menú. Le va a dar clic en esos tres puntos y la opción número cuatro dice renombrar. Le da clic en renombrar y ahí escribe su nombre completo. Ok. Me avisa si le funciona, si no probamos otra opción. Nelson Alfredo. Presente. Thank you, Nelson. Eh, Roberto Antonio. Thank you. And uh, Roberto Carlos. Present. También, Mr. Lobby. Bien temprano por ahí, ya ready. Sara Elisa. 
Todavía no. Eh, Silvia Ivonne. Todavía no. Eh, Jessica Odalis. María Angélica. No. Los mencioné a todos. Me hizo, me hizo falta alguien. Yo mismo. Sí, teacher. Yo también. Evelyn Carolina. Sí. Evelyn. Evelyn Carolina Saracay. Sí, sí, sí. Mm, ok, ahorita hago el cambio. ¿Quién más me hizo falta? ¿Quién más? Oh, Gerardo Funes. Gerardo. Sí. Gerardo. Alexis Funes, ¿verdad? Bye. Sí, ya hice el cambio. Ok. Gracias, este, chicos. Para, eh, para yo... Gerón también. Francisco, ok, dame un segundito. Francisco, ok. Thank you so much. Ok, everybody. So, thank you. Normalmente hacemos dos controles, uno al super inicio y uno al finalizar por si alguien se nos quedó, right? And uh, thank you so much for por, por en el primer control. Thank you for getting the cameras ready. Uh, today is station number two. Vamos a cubrir un poquito más de contenido de lo que hicimos ayer. Yesterday, it was like, Uh, me talking, right? Hablé bastante, demasiado. <laughs> so today, ahora sí vamos ya a entrar en contenido. We are going to practice a lot. And uh, para ahora solamente pretty much la tarea era, la tarea era como eh, revisar la plataforma, revisar parte de los foros, ya. Yeah. And uh, algunas actividades, les voy a pedir que me completen dos, tres, cuatro tareas, you know. Eh, les comenté ayer que no hay como una restricción en ese momento para que usted inicie revisando. Si usted el día de mañana completa la sesión 1, perfecto. No se preocupe, al contrario, gracias por ir adelante, right? Lo recomendado siempre es hacer como, eh, vemos un tema, eh, completamos el ejercicio. Pero si usted quiere adelantar, no hay ningún problema. Siéntase con toda la libertad de poder adelantar. Si quiere revisar sesión 2, sesión 3, vaya adelante, no, no se preocupe por eso. So, eh, creo que por ahí alguien se había quedado como con la duda, ¿verdad? ¿Cuántas tareas eran por día? Eh, so, para el día, por ejemplo, para um, ahora, hay tres tareas que vamos a, com a completar porque son tres eh, temas pequeñitos los que vamos a revisar. But pretty much para ayer solamente era de ver el vídeo, revisar la parte del foro y ya les voy a indicar cómo ver el foro también. Eh, ¿Estamos bien hasta acá? Teacher, una consulta. Dígame. Sí, el tema es que eh, yo utilizo lo que es el celular y cuando entro a la plataforma y deseo ver el tema de la lección 1 una, lección una, uh, para hacer la tarea, eh, no logro encajar o no logro encontrar mm, cómo hacerla o dónde ingresar. Mm, vale. Porque, uh, me, aparece, me aparece sección 1, creo que me aparece, ahí sección 2, me imagino que es lección 1, lección 2, sucesivamente, de acuerdo a los días que vayamos. De hecho, no ¿Qué? están exactamente en orden. ¿Cómo, ¿Cómo le explico? No le van a aparecer como, por ejemplo, sesión 1, sesión 2. Esta sesión 5, ayer les comentaba, solamente le van a aparecer sesión 5 y ahí está 1.2, 1.3, 4, 5. Ahora, por ejemplo, comenzamos con 1.3. 1.45678. Pero porque los temas son bien cortitos y en algunas partes solamente van a encontrar el objetivo de la sesión, por ejemplo. Ah. Eh, uh -huh. Entonces, eh, voy a entrar de mi teléfono en este fin de semana. Le voy a tomar captura para que usted su, eh, pueda localizar la información, ¿verdad? Eh, sí, desde, uh -huh, desde lo que yo veo para, para también ubicarlos un poquito. Ok. okay. So. Les comparto mi pantalla, me confirman si la ven, por favor. Yes, teacher. Okay. I Thank can you. see your screen. Very much. Okay. Yes. Very good. So, uh, this is session number two. We are like in a step number one still, like getting, you know, into this dream uh, that hopefully we will get there. Les comparto my agenda of the day. We are going to have a warm up and introduction. Also, we are going to check possessive adjectives, uh, the alphabet. Comenzamos de una sola vez con la revisión del verb be, uh, verb to be, que creo que todos han escuchado de bachillerato, you know. And you got this verb to be, verb to be. Nosotros no lo vamos a ver tanto en sentido de gramática, sino usándolo, right? We are going to use it pretty much. Uh, we are going to have spelling, okay. Y de hecho, sus tareas van enfocadas en estos tres eh, temas. Possessive adjectives. 
the alphabet and verb to be. Okay. Al finalizar les voy a indicar exactamente cuáles son las tareas. But as I said before, si usted quiere terminar la sesión 1 en este fin de semana, siéntase en la libertad de hacerlo. Okay. Entre más rápido la terminamos, ya nos quedamos como más tranquilitos también con las sesiones, right? Sin la presión de tengo que terminar el examen para mañana or something like that. So hola, hola. Uh, I'm going to this is the objective of today. Get familiar with verb to be, possessive form, and spelling. So, in order to get started with the topic, les voy a compartir parte de la plataforma and part of the video que vamos a estar revisando today. Okay, there we go. So, uh, this is session 1.3, possessive, my, your, his, or her. Normally, utilizamos los possessive adjectives para indicar posesión. So, we are going to take a little video here. We are going to watch it. Please pay attention. Uh, yo soy bien old school, entonces me gusta tener como un cuadernito, un lápiz uh, o la computadora. Como ustedes se sientan listos para tomar notas. O incluso el teléfono funciona. If you want to take notes, pueden escribirlo, le pueden tomar captura. Uh, o igual pueden revisar después el video. So let me play it. Eh, me voy a poner en silencio eh, para que lo podamos escuchar. learn how to use possessive pronouns my your his and her let's get started the first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used what's your name my name is Jennifer what's his name his name is Michael what's her name her name is Nicole Okay, everybody. So let's repeat the questions, please. Repeat after me. Pueden repetir con el micrófono encendido o apagado, como ustedes prefieran. My name is Jennifer. My name is Jennifer. My name is Jennifer. Okay. What's your What's name? Your name? What's your name? What's your name? What's his What's name? name? What's, What's her name? What's her name? What's her name? Okay, so we have what's your, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Right? What's his? His and her. What's the difference? His, this is a boy. Her, this is a girl. Okay. okay. What equals what is? Now, let's try to make sense of possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so, for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. 
your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, everybody. So very interesting. One more time. Let's take a look at this. We use my, right? Para hablar de mí. My. Si es un hombre y quiero decir su, that would be his, his name. Si es una chica, I'm going to use her. Her, her name. Okay. Vamos a hacer un, un ejercicio rápido. Somos bastantes, así que please pay like a lot of attention to what we are doing here. Si quieren tomar nota, you can definitely do it. So, Voy a decir mi nombre, all right, y la siguiente persona va a decir my name y va a decir el nombre de la persona anterior, ok. So, les voy a decir, por ejemplo, my name is Julia, y luego voy con Nancy. So, Nancy va a decir su nombre y el nombre de la persona anterior. So, her name or his name. So, pongámosle bastante la cuidado. His es para niño, her is for a girl, ok. Uh, ready? Pueden anotarlo si necesitan escribir el, el orden. That's totally fine, ¿ok? So, así que practicamos de una sola vez. For, a, for boy, her for a girl. So, voy a silenciar. So I'm going to mute you para que solamente vayamos activando el micrófono de quien le corresponde, right? And uh, we can pay like a lot of attention. Ahí está, ok. So, my name is Julia. Nancy, you go next. My name is Carolina. ¿Y yo? <laughs> Ay, ahí me equivoqué. <laughs> no, no, you're good, you're good, you're good. Ahora el mío, now mine. Um, no, ya se me olvidó. Ayudemos, no, don't worry, don't worry. Chicos, ayudemos, ¿le sería? Her, her name. Her name is Julia. Her name is Julia. Yes, very good. There you go, Nancy. Thank you. Herson, you go next. My name is Herson and her name is Nancy. And my name? And your name is Julia. <laughs> okay, very good. Jorge, you go next. Jorge Alberto. Okay, my name is Jorge and his name is, is Herson. Her name is Nancy and her name is Julia. Okay, very good. Uh, Bismarck, you, you go next. Hi. Yes, yes. Yes. Uh, uh, my name is Bismarck. Uh -huh. You, uh, his, my name. Uh, his name, his name. His name. Uh, es un, si es un, un, un hombre, un caballero, his. Si es una chica, her. Yo, uh, her, ok. En este caso es, eh, bueno, is my name Bismarck? Uh, your, eh, your, is, your name is, name. your name is, ajá. Uh -huh. El nombre no me acuerdo de la persona anterior. Uh, uh, the previous person was Jorge. Ahí sí se me fue un poquito. Jorge, uh, uh, your, your, my name, Jorge. Your name, your name is Jorge. Your name, my, Jorge. Your name, your name is Jorge. Your name is Jorge. Excellent, yes. Okay, good, good, good. Uh, pero me le faltaron. <laughs> Don't worry, that's okay, that's okay. You're totally fine. Uh, so, next person, uh, Jessica. Hi, Jessica. Let's go with you. Hi, uh, my name is Jessica. Uh, her, her name is uh, Herson. It, it's, uh, it's a boy. Uh, sí, este, his, his name. Yes, yes, yes. Uh -huh. Uh -huh. Uh, okay. este, her name is Nancy. Okay. Uh -huh. Y, I, de los otros no, no me acuerdo. Jorge and Bismarck. Ajá. Eh, entonces, your name eh, is eh, Jorge. Ok, that's ok. Uh -huh. 
Okay. Okay. Yeah. That, that's good. That's sure. good. Thank you. Uh -huh. Thank you, uh -huh. Jessica. That's very good. Sí. I'm going to have just two more because somos bastantes. We will never finish. <laughs> but very nice job. Herman, you are my next person. Uh, Herman, creo que soy mute. His name, my name, her, my name, Herman. Uh, her name, Nancy. His name, Big Moss. His name, Jorge. No, 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 no. Yes, yes, you're good, you're good. Uh -huh. Nos falta alguien. You're missing one person. <laughs> excellent, but that was very good. <laughs> casi, casi todos, you know, excellent. That was Jessica and Herzog, I believe. Uh -huh. But very good, very good memory. Excellent, okay. And one more person that's going to be Francisco. Francisco, let me go with you. Okay, uh, my name is Francisco. Uh, her, her, his name is Herman. Uh, yes. His name is Jorge. Her name is Jessica. Her name is Nancy. And his name is Bismarck. Yes, that's all. That's all. <laughs> <laughs> very good. That was very nice. That's what you remember. Very good job. Creo que estaban casi todos solo. Jessica was missing. That was very good memory. Thank you. Very nice. Okay, so pretty much that is position. Okay. Uh, if I'm talking about me, I say my, my name, my house, my brother, my family. Si es de él, his, his family, his brother, his sister, his house, his book. Si es de ella, her. Her, ¿me ayudan con her? Her computer, her cell phone. Her backpack. Her backpack, ajá. Uh -huh. Her family, exactly, her family. So we use his and her, okay. Very good. Uh, and those are the most common. Of course, tenemos más. We have more examples. Tell me. Una pregunta. Yes, tell me, Herman. El, 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 el para objetos. Eh, no, ahorita vamos con esa parte. Ahorita vamos a revisarla. Thank you. That's a very good question. Y de hecho, les voy a compartir acá mi pizarra. Eh, los voy a mutear un ratito. Me, me levantan las manitos o me activan el micrófono, right? If you got like a question there. So, eh, creo que se me quedó un micrófono abierto, guys. Si me ayudan, porfa. Ok, ahí está. Thank you. So, um, normally, hemos visto estos. I have, for example, I, yeah, que es como el primer pronombre that we use, que siempre we are going to use it para mí. So, I, my. You, utilizo your, your name, yeah, your family, etc. He, I'm going to use his, his house, his car, uh, his family, etc. She, I'm going to use her. Now, Herman has a very good point there. ¿Y qué sucede si es un objeto? Right? ¿Qué sucede si digo, um, si tengo un gato y digo, la, su casita? Okay. Uh, by the way, no me gustan los gatos. I don't like cats. But <laughs> that's only an example. Or I got a duck and I say like, su casa, right? Su comida. So that would be it. Como digo entonces, el nombre de mi perro, el nombre de mi gato. That would be its name is yeah its name is de la misma forma como digo my name is so my name is your name is his name is her name is and then como es un objeto right es un, un animal so we can use its its name is su nombre es si fueran nuestros nombres Nosotros decimos we, right? Pero si fuera no nuestro, we are going to use something that is called our. Our names, y acá cambia un poquito, porque no es de una persona, sino de varios. Our names are. 
For example, estoy con Roberto Carlos, con Nelson Alfredo, and I say, hi, our names are Julia, Roberto, and Nelson. Entonces, our names, hago, eh, estoy indicando que somos varias personas, right? Nuestros nombres, our names. What happens si estoy presentando acá a alguien más, all right? Estoy presentando a mis amigos. So, para ellos, yo utilizo they. ¿Ya? Dos personas harían un day. Dos animales harían un day igual. So, para they, I can use their. Y como son varios, their names are. Otra vez sería are. So, your name is. Y los que cambian son solamente esos. Our names are. Their names are. Are we okay up to this point? Vamos a practicarlo en la plataforma, así que no worries. All is clear? Yes. Every, yes. Okay. Yes, uh, yes. Uh, please everybody, si tienen como alguna pregunta y no, no tienen pena interrumpirme o algo así, no tengan pena, okay? <laughs> you can activate your microphone. Pueden usar el chat para hacer preguntas, yep. right? Le pueden levantar la mano. So that's totally fine. Yeah. Yes, mister. Y si yo digo su familia, ¿por qué se lo corregís? Eh, su familia, pero hablamos de la familia de quién. The thing is that in Spanish usamos el su para hablar de, de él o de ella, right? O también de uh -huh. eso, de it. Pero en inglés sí tenemos que hacer como la referencia de quién es la familia. La familia de él, that would be his family. La familia de ella, that would be her family. Ok, gracias. Ok, you're so welcome. Roberto, no sé si tenía una pregunta. Se me activó el, el creo que el, el window de alguien más. Dígame, dígame. Solo, solo una consulta con el tema de pronunciación. Okay. Para decir name, es name is o name is. Ok. He, he escuchado. That's a very good question, actually. It's super valid. Normally, separamos my name is. Pero la forma con, correcta sería como unirlo, right? So, suena como, lo voy a escribir tal cual suena, right? Cuando nos presentamos, my name is, something like this. So, whenever we say like, mi nombre es, my name is, my name is Julia. Suena como una sola parte, eso de acá. Hey, teacher. Mm -hmm. Yes, tell me. Una consulta eh, donde dice our name es, eh, se refiere a anotar. This part, our name. Our, our name. Okay. Well, en inglés, we es nosotros. Significa que si hablamos que algo nos pertenece a nosotras, all right, sería our. Mm -hmm. For example, eh, in, in, my, in my house, vivimos mis tres hermanas, dos hermanas y yo. So, eso nos hace un we, porque somos nosotras, right? Si digo nuestros It, nombres, that would be our names are. Eh, perdón por interrumpir, dígame. Y their es cuando son dos personas. Mm, no necesariamente, fíjese, pueden haber más, pero yo ya no estoy involucrada. Son como ellas o ellos, pero yo ya no me involucro. En we, yo soy parte, somos nosotros. Mm, ya, yeah, entendí. Mm -hmm. So, we es no. nosotros, they son ellos, yo no me involucro. Mm -hmm. Ok, listo, entendido. Ok, ok, ok. So, yes, tell me. Eh, it, we, it and they eh, son tercera persona o llevan otro, otro nombre. Oh, that's a very good question. Creo que alguien estaba revisando la platform. I like it. <laughs> ok, terceras personas en inglés. Um, Espero no confundirlos, no adelantarme mucho. Eh, creo que algunos ya regresaron a la plataforma, ya vieron los videos. So I'm going to answer your question. Tercera persona se le llama a it, she, and he. Más adelante vamos a ver los usos, right? Por el momento, we are going to stay with this part of the possessive. So, pretty much es para que ustedes se, se vayan familiarizando qué son los posesivos. Um, vamos a practicar esto, of course, in the platform ya van a encontrar ejercicios, así que no se preocupen. No worries about this. 
Um, any other question con los possessivos or are we okay? Okay, so I believe that silence, that is uh, an acceptance. <laughs> okay, so now being said that, no vamos a ir como too deep into this part, porque luego tienen como más exercises in your platform. So I want you to complete them. Pero eh, I want you to take a look at the following part. Vamos a cubrir como tres temitas ahorita. Y de hecho ya empezamos a entrar en la parte del verb to be, que significa yo soy o yo estoy. En as I said, no vamos a enfocarnos en gramática, sino que nos vamos a enfocar más en cómo usamos, right? So, esto solo es como la general information. Now, today, vamos a hablar de otra cosa que es el alfabeto. Uh, please, give me an emoji si se recuerdan del alfabeto en inglés. Alphabet, I mean, no solamente A, B, C, D, E, F, G, <laughs> sino como de letras, like, spell things out. Ay, veo bastantes emojis. I see a lot of emojis. Okay. 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 Okay, I like it. Very nice. So, let's go with the following thing. With the following topic, that is, by the end of the lecture, participants will be able to spell the names. And spell the name of others. Vamos a deletrear. We're going to be spelling names. For this, we are going to listen a, to the alphabet. B, C, D. Aha, uh -huh. yeah, exactly. That is the one. F, G, so, A, B, C, D, G, A, uh, F. So, we are going to listen to the alphabet. Okay. Uh, please, les voy a pedir que hagamos lo siguiente. Because a veces nos confundimos con las letritas y hay letras que el sonido es similar. Escriban en el cuaderno el alfabeto, así como tal, you know, A, B, C, D, E, F, G, y abajo escríbanle cómo se escucha. Si la primera letra la escuchan A, escríbanle sí, A, B, escríbanle B, para que después sea más fácil identificar el sonido y, con, eh, y hacer como la, el matching, right? La letra, el sonido. So, eh, I'm going to play the video. Let's pay close attention to the pronunciation. And uh, con el micrófono off, eh, por el video podemos igual ir practicando and uh, repeat it, right? Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G. So uh, I'm going to skip this part of the of the alphabet because is the previous is la misma. Pero si quiero que escuchen la conversación, así que give me just X, Y, Z. Now, 
what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. Okay, so my internet is thinking, my internet is thinking a little bit, but what we are going to do is exactly this. So we are going to spell things. We are going to spell names. For example, his name is Joe. Yeah, so you can see this like J O N E. My boss last name, el apellido de mi jefe, is Science. So that is S A E N Z. Okay, so um, let's take a look at the alphabet that we have here on top so we can practice pronunciation of some specific letters. Okay, my internet decided to think today. So let me just stop presenting this. Um, so the letters that we are going to repeat, I'm going to write them in the chat. So later you can go and you can practice with everybody. First, let's repeat the following letter. It's in the chat. Okay, so the first letter that you see in the chat is A. Everybody, let's repeat it. A. 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 The second letter, E. 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 The next letter, I. 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 Next letter, B. 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 The next letter, V. B. 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 Now, B. listen carefully. Mm, look. B. 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 La B. Cerrados. B. 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 This one, V. 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 All right. Next, C. C. B. And the last one, Z. 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 Exactly, guys. Tiene que vivir. For example, Z. I'm gonna I'm gonna give you this. My last name is como un poquito raro. My last name is Arceño, right? Eh, chicos, Z. please ayúdenme con el micrófono. Thank you so much. Okay, so my last name, for example, is Arceño. So that is Z A. R C E N O. But the first letter is Z. Okay? So, pretty much, lo que vamos a hacer es practicar el alfabet tantas veces como podamos. Vamos a comenzar con nuestros nombres because that is the easiest thing to do. And then vamos a empezar a intentar deletrear los, el nombre de los compañeros, right? No vamos a hacerlo alone, sino que lo vamos a hacer en grupos. We are going to do this in groups. Les voy a mandar la invitación para que sí. me ayuden uniéndose a los grupos. Eh, and I think I mentioned this yesterday. La intención es practicar. Ok, si usted ya sabe inglés, ayúdele al compañero. Eh, si a usted le cuesta algo, pida ayuda. No hay ningún problema que usted le diga, por favor, corríjame. You know? eh, si me equivoco, díganme, because I'm learning. Todos estamos aprendiendo, todos nos vamos a ayudar. Ok, así que... Eh, Please, no bullying, okay? If it's bullying, but it's bullying with amor, you know? <laughs> but please, no bullying. So, ayudémonos, help each other. I'm going to send you the invitations. Right now, practiquemos spelling your names. Les pedí que escribieran su, eh, el alfabet y luego la, la pronunciación de cada letra. So, eso le va a ayudar bastante. Everybody, tenemos como tres, cuatro minutitos para ir y practicar y luego regresamos. Everybody, let's go. Let's go to the groups. Eh, Gerson, Gloria, tenemos dificultades en entrar, necesitan ayuda. ¿Recibieron la invitación? Es un punto, pero no puedo entrar. Y, y, y revisó cómo le cayó la invitación. 
sí, intenté entrar, pero me decía que estaba eh, como tardado para entrar. No sé. Sí, tarda un poquitito, de hecho, porque a mí me, me cuesta entrar. La voy a cambiar de grupo, oiga. Bueno. Deme un segundito y me avisa cuando le caiga. Le voy a mandar a esto. Me avisa si ya le cayó. Gerson, hello. Gerson, ¿me escucha? Eh, ahí. Can you write your name, please? I, A, sería R, no la tengo. C, sería C. Y la K, Q, creo. Sí, Alguien okay. que... Lo que podemos hacer es, eh, Bismarck, si puede escribir su nombre para, para saber bien cómo, cómo es, por favor. Porque sí es bien único, es como mi apellido. Sí, sí, es original. <risa> Así como está ahí en ajá, Bismarck. Ah, ahí está, Bismarck. Ok. Sería B. I S M I R C A K B I A No, B I Ay, como que sí. te dolió algo. Ajá. Ahí sí, eh, sí. B A S S M M Ahora sí, A A Ok. R ¿Qué? R R Okay. R. Ajá. Or. C. Or es la R, ¿verdad? Sí, pero sería, eh, se pronuncia como que digas A R. 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 Uh, sí. R. R. Uh -huh. Ok. Listo. R. La C, C sería C. Ajá, okay. exacto. Y N. la K. 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 Ah, okay. K. K. Uh -huh. Sí, ya. Oh, listo. Entonces, voy a empezar. Is my name Bismarck? Uh, B A S M A R C K. Ok, estamos más, más o menos. Solo de que la I con la A se suelen confundir porque se, se parece un poco a la pronunciación. Pero la, la pronunciación I es sí. I. Ajá. Y la I. A es okay. A. Ajá. Y eso A. es todo, pero ahí súper bien. Uh -huh. Listo, gracias, estimado. Un poquito sudado, pero chévere. <risa> Hi, no, no. Hi, my name. Hi, Nancy. Nancy. Eh, mi nombre se dice M A M T A Wait. Sí, A. M A M T A. Sí, está bien. Wait. Guay. Guay. Ah, guay. Guay es la Y, ¿cierto? Sí. Guay. Uh -huh. Ah, chispas, y la otra es la maestra. Pensé que era una compañera más. <risa> No, yo solo pasando voy, guys. <ríe> so continue. Pasando yo. Yeah, so yeah, continue. Thank you. Okay. Um, guys, me aparece alguien con Galaxy S9, pero no logro ver quién es. Hi, ah, Galaxy. Yeah. <ríe> y no logro escuchar. ¿Han podido hablar con él, con él o ella? Es una mujer porque medio vi que como, como que se movió del lugar, pero sí, ahorita tiene apagada la cámara. No sé si nos logra escuchar. No sé. Bueno, voy a escribirle ahorita. Ok, in the meantime, eh, podemos probar con otros nombres, you know. Si ya tienen el suyo, if you got your, yours ready, podemos probar con el apellido o especialmente el nombre de Bismarck, que es bien, bien peculiar, you know. Bismarck. Yeah. Yeah, so, try, to, try to spell, intenten espelear más palabras en el chat, pueden escribir como más nombres de sus familiares, de sus amigos. So the idea is to practice, right? Los veo en dos minutos. Ok. Bueno.
Hi. Hi, everyone. Hi, Hi guys. W why are you so quiet? What's going on? Sé que es viernes, but... <laughs> I, know. I know. Okay, so, si terminaron, pueden deletrear más palabras, right? La idea es como practicar. Pueden incluir nombres de familiares, nombres de... Que sean difíciles, you know. So, feel free. Pueden acá en el chat compartir más que es de grabar. Okay. So, um, for example, uh, my name is Julia. So, le puedo dar como, por ejemplo, a alguien más que me deletre mi nombre, right? So, hagámoslo como súper rápido. And, and practice, practice, guys. Los veo en dos minutitos. Okay. Practice. <laughs> ¿Verdad? Okay. Tra trataré de, 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 de letrear su nombre, Jessica. Vaya. J. Vamos a J, ver. J. I. I. I, I C. Sí. Ay. Ajá. Ey. Ey. Ajá. Sí. Pero la Y es guay, ¿verdad? No, guay. Guay, sí, sí. Guay. Sí, así es. Ajá. Uh -huh. Sí, bye. Ah, pues está bien. Y. Guay, y. Ajá. Es. Ey. Ajá. Sí. Sí. Ey. Ajá. Bye. Está bien. Diez. Hi everyone, uh, thank you so much for coming back. Um, the, let me see, let me see. I think casi todos están de regreso. I think I see everybody's back. Ok, um, thank you so much guys for coming back, estuve escuchando por ahí algunos, super good job with listening, that was very very good, and uh, antes de, de movernos, eh, chicos les agradecería, me cambien el nombre si entraron con un nombre o un apellido, eh, algunos me parecen que el cambio no, se, no les se los tomó el sistema, eh, veo a alguien como Galaxy S9, por eh, quality purposes y por registro de INSAFOR. Eh, le agradecería, chicos, que siempre me pongan el nombre. Eh, si me lo pueden cambiar ahorita, thank you, porque de esa manera nosotros tenemos como la evidencia que usted estuvo y de decirle a INSAFOR, look, él sí estuvo en la clase. Así que, eh, please, hagamos el nombre. No sé quién me entró como Galaxy, todavía veo, veo like Galaxy. Eh, los demás, gracias, ya veo los cambios. Luis, eh, Luis Rivera, si me hace el favor de ayudarme a cambiar el nombre eh, para su nombre completo. No sé si tiene otro, un segundo nombre, un segundo apellido. Eh, María. Sí, sí, ahorita. Creo que solo un apellido, ¿verdad? So, María René me parece solo con un apellido. Los demás creo que estamos súper completos. Silvia, eh, Silvia, no sé si está por acá. Silvia Vázquez. Hola. 
Hola, Miss. Si me puede ayudar con su nombre, porfa. Eh, me hace el cambio a su nombre completo. No sé si ya lo actualizo, yo creo que sí. Creo que no. no si me ayuda, porfa, con el nombre completo. Eh, Jessica también. Me ayuda con su nombre completo, por favor. Me aparece como Jessica Nufio. Si, mmm, si está en el teléfono, puede buscar la opción que dice renombrar para poder hacer el cambio. Eh, Silvia, lo mismo. Podemos buscar la opción que dice renombrar. Para que nos aparezca el nombre completo. Pero una pregunta. Dígame. Eh, y el ma pequeño manual que nos iba a dar para la cuestión de, de la, los test en el, la plataforma. Uh, les comentaba que lo iba a hacer para los que necesiten acceso con el teléfono. Si ustedes están en, uh -huh, si ustedes están en la computadora, usted ve como todo mucho más grande. Con el teléfono sí puede cambiar un poquito la configuración. Les voy a tomar captura durante el ah. fin de semana. Yo esperaría mañana compartirles como dónde pueden encontrar la información. Uh -huh. Ok, guys. So, y de mí. Sí, porque con celulares creo que se complica un poco, right? Como cómo se ve todo. Uh -huh. uh, yes. Okay, gracias. Uh -huh. Welcome. Okay, guys. So now taking a look at this. Hemos revisado today possessive. We have taken a look at spelling, and now we are going to go over spelling practice. So that means necesito un par de voluntarios. I need some volunteers. Uh, Maria, Renee, hey, creo que ya está lista. No. I, I saw her like audio ready. Uh -huh. Porque ya tenía el, el micrófono abierto. Así que we are going to get started with you. But si necesito a alguien más, I need like two volunteers. So me, Maria is going mm -hmm. to be the first person. And Jorge, thank you. Ayúdeme, please. Uh, so Maria me va a ayudar deletreando ah. el primer nombre y el primer apellido de Jorge. Voy a ponerlo en el chat para que Perfect. sea Perfect, thank you. Yes. Yes, that would be great. Ahí está. Okay, thank you. Yeah, I see it. So, Maria, how I, do you spell his name? I, I spell his name. J-O-R-D-I. You, I spell your, your last name. Yeah, last name. Very good. J-U-L-I. Okay, very good job. That was very nice. Thank you so much, Mary, for sharing that. Now, just a little something. Uh, ¿Cómo leemos esta letrita? How do you spell this last letter? Que es como bien tramposa. How do you spell it? Oh, perdón, per, perdón, no, logra, no logran ver mi, yeah, no logran ver mi pantalla, no. I'm sorry, yeah, um, I'm not sharing my screen. So, how do we, how do we spell this letter? How do you spell this? Uh, e. 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 E, exactly, and this, how do you spell this? I. 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 And how do we spell this? This is E. 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 I. 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 A. Exactly. There we go. Excellent. Okay, so thank you. Jorge, please, seleccione a alguien más. Select another person. And uh, Mary, okay. please, seleccione a alguien más. Select another person. Okay, I select. Uh, Jose Nahum. Okay, Jose, is that por acá, Jose? Where is sí, Jose? Por acá. Sí. Oh, okay. Do me a favor. Puede escribir su nombre, su nickname, su apellido, anything in the chat. And Mary, ¿quién es, quién es la persona que, que escogió? Who is the person? María, María René. Y Roberto. Roberto. Roberto Carlos. No, Roberto solo me aparece a en Antonio, supongo que se abrevia. El, Roberto el Antonio. Ajá, correcto. Roberto ok, Antonio. Roberto Antonio. So, Roberto Antonio, usted me va a ayudar a deletrear Naum Polanco. <risa> ok, 
So, go, Roberto, go. Este, en la U, es, N, A, H, U, N. P, O, L, A, N, C, O. Yes, perfect. That was super good. Excellent. That was nice. That was nice. Okay. And my last person. ¿Quién quiere ser voluntario? Who wants to be the last volunteer? Only one person is fine. <laughs> Do I have one person? Yo. Okay, thank you, Luis. So, uh, I'm going to give you something easy. This is my last name. Uh, excuse me, how do you spell my last name? Luis Rivera. Okay, thank you, Luis. So, Luis, ayúdeme con mi apellido, please. Está en el chat. How do you spell? ¿Cómo deletrea mi apellido? How do you spell my last name? Eight in T E R H I M O. All right. Thank you very much. Thank you very much. So, everybody, let's take a look just one more time. La primera letra sería, the first letter is? I. I, exactly. I. Yes, I. So, esas son bastante confusas, right? Pero van a tener un fin de semana completo para que lo puedan practicar, you know, agarren palabras que hay alrededor de su, de su casa and, and practice and repeat this. Now, uh, what do I want to show you? What I want to show you is the following. Esas son las tareas que tenemos para el día lunes. So, this means que tenemos sábado y domingo para poder completarlos. Si lo pueden hacer ahora, muchísimo mejor. Vamos a completar la 1.4 que son posesivos. Esta tarea solamente dice Instructions Use the Possessive, que es lo que acabamos de ver y más eh, información, que va a ser bien útil. La 1.7 que dice Knowledge Check Spelling Names, que es lo que acabamos de hacer. Eh, Tienen acá un listening, usted lo escucha, y de acuerdo a lo que tenga, va a tener que ir escribiendo, va a tener que escuchar y escribir cuáles son los nombres que oigamos, ¿ya? Y la última es el 1.10. Les pongo la 1.10 porque esto es eh, de acuerdo a la próxima clase que tengamos. Si ustedes se fijan, eh, vamos como practicando todo lo que vayamos revisando, right? Entonces usted revisa eh, la 1.9, revisa el vidrio, entiende de qué se trata. Para si la sesión del día lunes venimos y practicamos, you know? Revisamos eh, o clarificamos cualquier pregunta que haya surgido del ejercicio. Si realmente no lo pueden eh, completar, no se preocupen, el día lunes lo clarificamos para que usted después de la clase lo pueda completar. Pero si lo pueden hacer, perfecto. You know? eh, ¿Estamos bien hasta acá? ¿Are we good? Ok, yes. yes. So, son tres tareitas las que lleva. Son bien cortitas. Si ustedes la revisan ahorita, súper cortitas. Solo son como de escribir o escoger. Son 1, 4, 1, 7 y 1.10. Okay? Eh, Carlos, dígame. Okay. No, me equivoqué. Ah, ok. Vi su mano arriba. No, no se preocupe. No worries. Ok. Ok, everybody. So, it was a pleasure to see you today. That was a very productive Friday. Thank you so much for your time. Y nos veremos hasta el día lunes. Así que descansen. And bye-bye, everyone. Have a good bye. night. Bye. 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 Nice weekend, bye. teacher. Nice bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night.